pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós damos início ao nosso especial de Natal. Trarei alguns conteúdos aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Hoje a nossa aula será essa cabecinha de boneco de neve para pendurar na árvore de Natal. Mas vocês podem trabalhar de outras formas também, como chaveiro ou alguma outra decoração de Natal. Então, espero que vocês gostem desta aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei aqui neste vídeo. A ajuda de vocês é muito importante para que eu continue trazendo conteúdo aqui no canal. Então, começaremos pelos materiais. Para esta aula, eu vou utilizar uma tesoura com ponta, uma agulha de crochê tamanho 2 milímetros... Agulhas para finalização, uma mais grossinha e uma mais fininha com ponta, um marcador de pontos, olhos de segurança tamanho 10 milímetros, alfinetes, um isqueiro, eu vou usar o isqueiro para queimar as pontinhas dos meus olhinhos, e vamos precisar de quatro cores, um branco, um preto, um laranja e um vermelho. As minhas linhas, elas são 100% algodão e os fabricantes indicam para uma agulha tamanho 3 milímetros. Porém, para amigurumi, eu sempre utilizo uma agulha menor, então a minha é tamanho 2 milímetros. Nós vamos precisar de dois fios pretos, um mais grossinho e um mais fininho para o detalhe do nosso rostinho. Porém, se vocês não tiverem um fio mais grosso, eu vou dividir o meu e aí eu mostro para vocês como nós faremos. E para finalizar, nós vamos precisar também de preenchimento de algodão sintético. Então, começaremos pelo nosso narizinho. Com o meu fio laranjado, eu farei um anel mágico. Dentro do anel, quatro pontos baixos. Não façam pontos muito apertados. Um, dois, três e quatro. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel... A minha carreira de número 2, eu farei de um ponto baixo e um aumento por duas vezes. Aqui, um ponto baixo. Um aumento. E um ponto baixo. E um aumento. Aqui, nós ficamos com seis pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 3, e nós faremos de ponto sobre ponto. Nós vamos esconder este fio. Então, aqui, um, dois, três, não preciso mais esconder o fio, quatro, cinco... E seis. Aqui nós já finalizamos o nosso narizinho. Vou ajustar aqui. Posso cortar um pedaço de fio. Este tamanho é o suficiente. Posso cortar este excesso. E vou finalizar. Encaixo a minha agulha aqui, embaixo destas duas alcinhas... E passo o meu fio por dentro. E o nosso narizinho está pronto. Já posso deixar ele do ladinho. Agora, faremos a nossa cabecinha. Com o meu fio branco, eu começarei com um anel mágico. Dentro do anel, seis pontos baixos. Um. Dois. Três, quatro, cinco e seis. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel. A minha carreira de número dois, eu farei de aumentos. Serão seis aumentos. O meu primeiro aumento, puxo um pouquinho aqui o meu fio. O meu segundo aumento... O meu terceiro aumento, o meu quarto aumento, o meu quinto aumento e o meu sexto aumento. 
Aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Posso puxar novamente o meu anel mágico, fecho bem. Vou marcar a alcinha de trás do último ponto. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 3. E nós faremos de um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Nós iremos esconder o fio nesta carreira. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Não preciso mais esconder o fio. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. E um ponto baixo. E um aumento. Aqui nós ficamos com 18 pontos baixos. Posso marcar a alcinha de trás do meu último ponto. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 4. E nós faremos de dois pontos baixos e um aumento por seis vezes. Porém, as minhas carreiras pares, eu divido a primeira sequência para o meu trabalho não ficar marcado. Então, eu começarei com um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. Agora, nós vamos continuar com dois pontos baixos e um aumento por cinco vezes e finalizaremos com um ponto baixo. Um, dois e um aumento. 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 Sobrou um ponto baixo, foi o ponto da nossa divisão, então eu farei um ponto baixo. Posso marcar a alcinha de trás do meu último ponto. E nesta carreira, nós ficamos com 24 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 5. E nós faremos de três pontos baixos e um aumento por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três e um aumento. Agora, vocês continuem por mais cinco vezes com três pontos baixos e um aumento. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 30 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 6 e nós faremos de quatro pontos baixos e um aumento por seis vezes. Lembrando que é a minha carreira par, então, eu vou dividir a primeira sequência, farei dois pontos baixos e um aumento. Agora, vocês continuem com quatro pontos baixos e um aumento por cinco vezes e finalizem com dois pontos baixos. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 36 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 7 e nós faremos de cinco pontos baixos e um aumento por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três, quatro... Cinco e um aumento. Agora, vocês continuem por mais cinco vezes com cinco pontos baixos e um aumento. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 42 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 8 e nós faremos de seis pontos baixos e um aumento por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir, farei três pontos baixos. Um... Dois, três e um aumento. Agora, vocês continuem por cinco vezes com seis pontos baixos e um aumento e finalizem com três pontos baixos. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 48 pontos baixos. Agora, da nossa carreira de número 9 até a nossa carreira de número 16, nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 48 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei as minhas carreiras, foram oito carreiras com 48 pontos baixos cada uma. Agora, nós vamos colocar os nossos olhos. Eu já marquei onde ficarão os meus, será entre as carreiras de número 12 e 13. Vou contar com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Marquei aqui. Nós precisamos ficar com seis pontos baixos de distância, após colocar os olhos. Então, os meus olhos possuem 10 milímetros, coloco um aqui e 
coloco o outro aqui. Vou contar com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, nós temos os seis pontos baixos de distância. Vou travar os meus olhinhos. Travo da seguinte forma, assim. Encaixo a travinha até o final. Do outro lado, a mesma coisa. Encaixo a travinha até o final. Vou queimar as pontinhas agora. Aqui eu aperto bem, para não correr o risco de soltar o meu olhinho. Farei a mesma coisa do outro lado. Aqui já estão bem presos os meus olhinhos. Podemos continuar a nossa cabecinha. A nossa próxima carreira será a carreira de número 17, e nós faremos de seis pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir, farei três pontos baixos, um, dois, três, e uma diminuição. Agora, vocês continuem por cinco vezes, com três pontos baixos e uma diminuição, e finalizem com três pontos baixos. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 42 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 18 e nós faremos de 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vou começar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Agora, vocês continuem por mais cinco vezes, com cinco pontos baixos e uma diminuição. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 36 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 19, e nós faremos de quatro pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Como é a minha carreira par, vou dividir a primeira sequência, farei dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, vocês continuem com quatro pontos baixos e uma diminuição por cinco vezes e finalizem com dois pontos baixos. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 30 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 20 e nós faremos de três pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três... E uma diminuição. Agora, vocês continuem por mais cinco vezes, com três pontos baixos e uma diminuição. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 24 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 21. E nós faremos de dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Como é a minha carreira par, começarei dividindo a primeira sequência, faço um ponto baixo e uma diminuição. Agora, vocês continuem com dois pontos baixos e uma diminuição por cinco vezes e finalizem com um ponto baixo. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos preencher a nossa cabecinha com o auxílio da tesoura. Vou encaixando o meu preenchimento desta forma. Aqui eu já preenchi o suficiente, podemos continuar. A nossa próxima carreira será a carreira de número 22, e nós faremos de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Um ponto baixo, uma diminuição. 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 Um ponto baixo... Uma diminuição. E um ponto baixo. E uma diminuição.
uma diminuição. Nesta carreira, nós ficamos com 12 pontos baixos. Posso cortar um pedaço de fio. Vamos finalizar a nossa cabecinha. Vou passar aqui o meu fio na minha agulha mais grossinha. E agora, eu vou passar por todas estas alcinhas de fora. Somente nas alcinhas de fora. Aqui eu já passei por todas, posso puxar, ajusto a minha cabecinha. Vou colocar um pouquinho de preenchimento aqui embaixo. Puxo aqui novamente. E vou fechar este buraquinho. Entro aqui, vou para o outro lado, entro e passo para o outro lado. Farei estes movimentos até fechar todo este meu buraquinho aqui. Aqui eu já fechei bem, vou passar o meu fio para o outro lado, farei dois nozinhos, um... Dois, posso esconder o fio. Corto aqui. E a nossa cabecinha está pronta. Podemos deixar ela do lado e vamos terminar as outras partes. Agora, faremos o nosso chapéu. Com o meu fio preto, eu começarei com um anel mágico. Dentro do anel, seis pontos baixos. Um, dois, três... Quatro, cinco e seis. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel. A minha carreira de número dois, eu farei de aumentos. Serão seis aumentos. O meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. O meu terceiro aumento. O meu quarto aumento. O meu quinto aumento. E o meu sexto aumento. Posso puxar aqui novamente. Nesta carreira, nós ficamos com 12 pontos baixos. Marco a alcinha de trás do meu último ponto. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 3. E nós faremos de um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Vamos esconder este fio. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento, não preciso mais esconder o fio, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, e um ponto baixo. E um aumento. Nesta carreira, nós ficamos com 18 pontos baixos. Marco o meu último ponto. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 4, e nós faremos de dois pontos baixos e um aumento por seis vezes. Lembrando que é a minha carreira par, então, eu vou dividir, farei um ponto baixo e um aumento. Agora, vocês continuem com dois pontos baixos e um aumento por cinco vezes, e finalizem com um ponto baixo. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 24 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 5, e nós faremos de três pontos baixos e um aumento por seis vezes. Começarei com vocês. Um, dois, três, e um aumento. Agora, vocês continuem por mais cinco vezes com três pontos baixos e um aumento. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 30 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 6, e nós faremos de quatro pontos baixos e um aumento por seis vezes. É a minha carreira par, então, eu vou dividir, farei dois pontos baixos e um aumento. 
Agora vocês continuem com quatro pontos baixos e um aumento por cinco vezes e finalizem com dois pontos baixos. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 36 pontos baixos. Agora a nossa próxima carreira será a carreira de número 7 e nós faremos de cinco pontos baixos e um aumento por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco e um aumento. Agora vocês continuem por mais cinco vezes com cinco pontos baixos e um aumento. Aqui eu já finalizei a minha carreira e fiquei com 42 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 8. E nós faremos de 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir, farei 3 pontos baixos e um aumento. Agora, vocês continuem por 5 vezes com 6 pontos baixos e um aumento. E finalizem com 3 pontos baixos. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 48 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 9 e nós faremos de 48 pontos baixos. Porém, trabalharemos apenas nesta alcinha aqui, nesta parte de dentro. Não trabalharemos nessa de fora. Então, pegarei aqui somente nesta alcinha e farei os meus pontos baixos. Reparem que ficamos com uma alcinha aqui em cima e o nosso trabalho começou a descer. Então, eu vou continuar até chegar aqui. E aqui eu já terminei a minha carreira. Ficamos com uma alcinha aqui em cima e o nosso trabalho começou a descer. Ficaremos com o nosso chapéuzinho assim. Agora, da nossa carreira de número 10 até a nossa carreira de número 14, nós trabalharemos de ponto sobre ponto. Então, usaremos as duas alcinhas de cada ponto. Embaixo das duas alcinhas, nós iremos trabalhar. Então, eu vou fazer, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei as minhas carreiras, foram cinco carreiras com 48 pontos baixos cada uma. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 15, e nós faremos de sete pontos baixos e um aumento por seis vezes. Porém, trabalharemos apenas na alcinha da frente, esta alcinha que está aqui. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um aumento. Reparem que nós ficamos com uma alcinha aqui por dentro. E o nosso trabalho começou a virar para cá. Então, vocês continuem com sete pontos baixos e um aumento por mais cinco vezes, somente nesta alcinha da frente. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 54 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 16 e nós faremos de oito pontos baixos e um aumento por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir... Farei quatro pontos baixos, um, dois, três, quatro, e um aumento. Aqui nós trabalhamos nas duas alcinhas, então, vamos continuar assim, com oito pontos baixos e um aumento por cinco vezes, e finalizaremos com quatro pontos baixos. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 60 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 17, e nós faremos de 60 pontos baixíssimos. Nas duas alcinhas, faremos os nossos pontos baixíssimos. Não faremos muito apertado. Então, eu vou fazer, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. E aqui eu já terminei toda a minha carreira de pontos baixíssimos. Assim ficou o acabamento do meu chapéuzinho. Vou deixar um pedaço de fio... Vamos usar para costurar na nossa cabecinha. Posso puxar aqui. Vou usar a minha agulha mais grossinha. Passo o meu fio aqui na minha agulha. Vou entrar aqui. 
Vou passar aqui por dentro de algumas alcinhas. Passo aqui, passo aqui. E deixo o meu fio desta forma, bem nesta alcinha de dentro aqui. E vamos costurar depois. Agora, faremos a nossa fitinha vermelha para o nosso chapéuzinho. Para a nossa fita, vamos usar o nosso vermelho. Começarei com um nó deslizado. E 48 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Fizemos as nossas primeiras 48 correntinhas. Agora, nós vamos unir este trabalho. Vamos unir aqui atrás. Reparem que nós temos umas alcinhas levantadas. Vamos trabalhar nestas alcinhas. Passo aqui por trás, faço um ponto baixo. E vou continuar somente nestas alcinhas que estão levantadas. Nós faremos 48. Fiz dois pontos baixos. Aqui o meu terceiro ponto baixo. E nós vamos continuar assim até chegar aqui. Então, eu vou fazer. Quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já fiz os meus 48 pontos baixos. Vou finalizar, vou unir aqui neste ponto com um ponto baixíssimo. Posso deixar uma quantidade de fio, vou cortar, vou finalizar este fiozinho aqui. a minha agulha no próximo ponto, vou voltar aqui embaixo destas duas alcinhas, venho aqui, vou finalizar este outro fio, Encaixo aqui. Passei aqui por baixo. Agora, eu encaixo aqui e passo este fio por baixo novamente. Assim ficou. Ajusto um pouquinho. Farei um nozinho aqui. Faço mais um. Posso cortar este excesso de fio. Depois, na hora de colocar o nosso chapéu, nós vamos esconder este fio. Agora que nós já temos todas as nossas peças prontas, nós podemos começar a nossa montagem. Começaremos primeiro fazendo a expressão dos olhinhos e costurando o nosso narizinho. Então, eu vou usar a minha agulha mais grossinha, peguei aqui um pedacinho de fio, vou entrar na lateral da minha cabecinha, vou sair aqui do ladinho do meu olhinho. Entro aqui em cima e venho para o outro lado. Puxo assim um pouquinho, entro aqui, venho para o outro lado... Vou sair aqui embaixo. Entro aqui, volto aqui em cima. Saio aqui embaixo. Saio aqui no meio do meu olhinho.
Venho aqui na lateral. Desço aqui e vou sair do outro lado. Bem onde está o meu fiozinho branco. Aqui nós já fizemos a expressão dos nossos olhos, farei dois nozinhos com este fio, um, dois, agora eu vou usar a minha agulha mais fininha. E faremos o detalhe dos nossos olhinhos, entro aqui embaixo... Vou passar até chegar aqui em cima, venho aqui na lateral, entro no mesmo ponto, vou sair bem rente ao meu olhinho, embaixo desta linha aqui. Vou sair por cima, venho aqui do outro lado... Vou passar aqui, entro embaixo, saio bem aqui do ladinho do meu olhinho, passo embaixo deste fio. Entro aqui e saio no mesmo ponto que nós iniciamos do outro lado. Ajusto um pouquinho. Farei dois nozinhos com este fio. Um. Dois. Entro no mesmo ponto e vou para o outro lado. Posso cortar este fio aqui, posso cortar este fio. Agora, nós vamos costurar o nosso narizinho. O nosso narizinho nós precisamos costurar com dois pontos de distância aqui e dois pontos de distância do outro lado. Vou colocar mais um alfinete... Encaixo aqui na minha cabecinha, vou para o ponto do lado. E vamos costurar da seguinte forma, vamos entrar embaixo das duas alcinhas. Vamos sair por dentro das duas. Entro na minha cabecinha e vou para o ponto do lado. Entro embaixo e saio por dentro das duas. Assim. Então, nós vamos continuar costurando desta forma, passando por debaixo das duas alcinhas e voltando por dentro. Então, eu vou costurar, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já costurei o meu narizinho, passei o meu fio aqui para baixo, fiz dois nozinhos e eu já posso esconder este fio. Posso cortar aqui. Agora, faremos as nossas sobrancelhas e a nossa boquinha. Vou marcar com vocês para ficar mais fácil. Então, aqui eu conto uma carreira acima do meu olhinho 
com um ponto baixo de distância. Vamos subir mais uma carreira. No final do nosso olhinho, coloco outro alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. No final do nosso olhinho, coloco um alfinete. E aqui, com um ponto de distância... Coloco o outro alfinete. Embaixo. A nossa boquinha eu conto duas carreirinhas. Aqui quase no final do nosso olhinho. Coloco um alfinete. Do outro lado a mesma coisa. Embaixo, nós vamos contar duas carreirinhas. E aqui eu coloco um alfinete. E aqui eu coloco outro alfinete. Então, aqui será a nossa boquinha e aqui as nossas sobrancelhas. E agora, como nós faremos? Eu tenho um fio preto aqui. Vou cortar um pedaço deste fio. Vou dividir, o meu fiozinho tem quatro linhas, vou dividir. Aqui eu divido de dois em dois. Aqui eu já dividi a minha linha. Vou usar a minha agulha mais fininha. Passo aqui a minha linha na agulha. Então, vamos começar pelas nossas sobrancelhas. Vou entrar na lateral da minha cabecinha. Vou sair no meu primeiro alfinete. Posso tirar o alfinete. Venho aqui para o segundo. Posso tirar. Venho aqui do outro lado. Encaixo no próximo alfinete, vou descer aqui na minha boquinha. Aqui ficou um pouquinho menor que este lado, então, eu vou voltar. Na hora de encaixar, eu creio que eu encaixei no lugar errado. Venho aqui. Agora sim, vou descer aqui na minha boquinha. Vou passar até chegar deste lado aqui. E agora... Vou entrar aqui neste alfinete, posso tirar, passo aqui, entro no mesmo ponto e venho aqui no meu outro alfinete. Passo por cima, no mesmo ponto, e venho para o ponto que eu iniciei, bem aqui. Ajusto um pouquinho. Aqui nós já terminamos a expressão do nosso rostinho, já fizemos a nossa boquinha e as nossas sobrancelhas. Farei dois nozinhos com este fio.
entro no mesmo ponto, vou para o outro lado, posso cortar aqui, posso cortar aqui. Vou esconder este fio. E agora nós podemos terminar o nosso chapéuzinho. Aqui eu já encaixei a minha fitinha. Caso de vocês tenha ficado um pouquinho apertado, vocês podem puxar desta forma. Então, vou encaixar aqui. Esta é a parte de trás, com a parte de trás da minha fitinha vermelha. Vou verificar aqui. Eu gosto de deixar assim, de ladinho. Vou tirar um pouquinho o meu chapéuzinho. Vamos prender esta fitinha vermelha. Passo aqui o meu fio na agulha. Entro aqui no meu chapéu. Nós não podemos usar esta parte preta, porque esta parte preta aqui, desta linha, nós vamos usar para costurar na nossa cabecinha. Então, entro aqui atrás. Passo aqui. Vem do outro lado. Eu não vou costurar todo o chapéu, vou costurar apenas uns ladinhos. Então, venho aqui. Vou voltar e vou costurar um pouquinho do outro lado. Encaixo aqui. Aqui eu já costurei bem. Não preciso costurar o outro lado. Farei dois nozinhos. Um. Dois. Posso cortar aqui. E aqui na frente nós vamos apenas ajustar. Vou colocar na minha cabecinha para costurarmos. Então, vamos precisar de um pouquinho de preenchimento no nosso chapéuzinho. Ajusto aqui. A tesoura faz que ele fique mais apertadinho e não dê muito trabalho para costurar. Vou encaixar aqui, vou tirar um pouquinho de preenchimento, aqui eu já posicionei o meu chapéuzinho, eu gosto dele viradinho de lado assim, vou colocar alguns alfinetes por essa fitinha vermelha. Agora, nós já podemos costurar o nosso chapéuzinho na cabeça. Então, aqui eu vou usar a minha agulha mais grossinha. Nós vamos costurar da seguinte forma. Vou encaixar aqui na minha cabecinha. Vou passar para o ponto do lado. 
vou encaixar embaixo desta alcinha que sobrou. Entro na minha cabecinha, vou para o ponto do lado e repito o processo. Passo embaixo desta alcinha. Saio por cima, vou para o outro lado, e assim eu farei até costurar todo o meu chapéu. Então, eu vou costurar, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já costurei todo o meu chapéuzinho, assim ficou o meu acabamento. Passei o meu fio aqui para baixo, posso tirar os meus alfinetes. Ajusto aqui a minha fitinha. E agora, nós faremos a nossa fitinha para pendurar o nosso enfeite. Então, vou ajustar aqui. Vou entrar com um pedaço de fio, não vou dividir. Entro aqui no mesmo lugar que eu passei este fio. Vou sair aqui em cima. Precisamos deixar mais ou menos na direção do nosso nariz. Então, eu saí aqui, posso passar para cá. Mais ou menos na direção do nosso nariz. E agora, eu preciso deixar um pedaço de fio. Nós precisamos deixar 50 centímetros de fio. Então, eu vou medir aqui o meu. Aqui, eu já tenho os meus 50 centímetros de fio. usar a minha agulha. Entro aqui no mesmo ponto, vou para o ponto do lado, faço uma correntinha, faremos um total de 20, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Puxo aqui. Posso passar o meu fio na agulha. Vou encaixar aqui no próximo ponto. Reparem, eu comecei aqui. Encaixo a minha agulha deste lado. Entro na minha cabecinha e vou sair onde está os meus outros fios. Não aperto muito. Ajusto aqui. Farei dois nozinhos com estes dois fios. Um. Dois. Como esses dois estão curtos, vou cortar um pedacinho deste. Entro aqui. Entro no mesmo ponto. Vou sair aqui na parte de cima do meu chapéu. Posso esconder estes outros fios. Entro no mesmo ponto. Posso cortar aqui. Posso cortar aqui. E 
agora, por que, que eu passei aqui para cima? Para a gente prender na nossa cabecinha e não correr o risco de deformar o nosso chapéu. Então, passo mais um aqui. Aqui está bem preso, bem firme. Não vai deformar o nosso chapéu pelo peso. Farei dois nozinhos com este fio. Um. Dois. Entro no mesmo ponto. Vou sair do outro lado. Posso cortar aqui. Ajusto bem o meu chapéu. E nós terminamos a cabecinha do nosso bonequinho de neve. É a primeira aula do nosso especial de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei aqui neste vídeo. A ajuda de vocês é muito importante para que eu continue trazendo conteúdo aqui no canal. Então, até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!